这个嚣张的鬼火少年骑着刚偷来的摩托车肆意的狂飙着，可不曾想，经过一个隧道时。郑重警示：此画面仅为影视剧情需要，由道具假人完成拍摄，切勿模仿。事情还要从一场偷车技术交流会说起。当地所有的偷车贼们聚集一堂，台上的老师傅们展示着各种独门绝技，台下的一众毛贼们纷纷拍手称快。业界大佬马哥立马制止了这群起哄的毛贼们，然后对刚才的表演做了一番言简意赅的总结：一拍二立三大虎。一拍二立，扯点名。紧接着，马哥就开始给他们分地盘，可分着分着就有个刺头站起来挑事。喂，我是谢月干，还要改房了，我的长子喊你嘛，是走这工的。商量你的，马马人和我们商量嘞。原来这伙毛贼分属两个帮派，一伙是以老胡为首的东村派，一伙是以猫眼猫儿两兄弟为首的西村派。猫眼不满繁华地段常年被老胡他们霸占，非要用手上的地盘和他们换，那老胡自然不能同意，反而说他们手上的两个地段马上就要开发了，以后也是块肥肉。猫氏兄弟自然不肯等那么久，手下的兄弟们也起身挑衅，可老胡的弟兄们也不是怂包，站起来就和他们掰扯了起来。结果可想而知，好在马哥及时制止，说有什么分歧会后再讨论。刚要继续分地盘，老胡的手下黄毛忽然又站。了起来，掏出一把网购来的手枪，对着猫耳就是一发，五十个钢珠瞬间打入猫儿腿部，双方立马开始了大规模的混战，场面一发不可收拾。老胡也不能干看着了，随手拿起一把 U 型锁冲入人群，一下一个卡拉米，不愧是一帮之主，卡拉米们想进他身都难。最后老胡用锁打碎电灯，结束了这场闹剧。受了枪伤的猫耳被紧急送医，可作为哥哥的猫眼怎会善罢甘休？马哥出面当个事佬，那一枪死死的挡住，让黄毛狗兄弟给我填全，八个名字。过来去。此时的老胡这边也知道事情闹大了，立马收缴了几个手下的枪。这时马哥也过来了，老胡表示猫耳的医药费他会出，还会好好教训一下黄毛。可马哥却表示医药费是必须的。可事情的起因是商业街的归属问题。既然事情都闹到了这个地步，不给个说法他也很难办。于是他就提出了一个方案：今天晚上他们两家各自出六个人，比赛在两个小时内看谁偷的车多，赢的一方才能拥有商业街的地盘。你意思是搞一个抢头运动会？这确实是一个可笑的提议，但眼下也算是一个好办法了。于是乎，两个帮派就开始了一场偷车对决，连老胡都亲自上阵了。他们有专门把风的，有处理监控的，有偷车的，有送车的，活脱脱的流水线作业。两边的实力也是旗鼓相当。可就在比赛接近尾声的时候，黄毛送车的途中又遇见了猫眼，还故意挑衅对方。猫眼哪受得了这个气，忽然停下车，接着就抄小路走了。后面的老胡还以为他是想节省时间，也没有多想。可猫眼却提前来到一个必经的隧道口，看来是要做些什么呀。另一边还不知情的黄毛兴奋的将油门拧到最大，结果刚出隧道。口就身首异处了。后面跟着的老胡立马停下了车，看着眼前的叉车，他也明白了是怎么回事。他走向黄毛，看着兄弟的尸体，他非常的气愤。可忽然猫眼睛又折返了回来，对着老胡上来就是两枪。老胡肩膀中了一枪，滚到了旁边的泥地里。可刚起身就又看到猫眼要过来补枪，他急忙爬回坡上，骑着摩托逃走了。这个满脸鲜血的男人骑着摩托在大雨中狂飙，忽然看到前方有汽车拦截，他还以为是死对头的埋伏。顶着大雨，他隐约看到对方手中有枪，于是老胡就掏出手枪，对着前面的人连开数枪。可当他驶过时，刺耳的警笛声说明他刚打死的人是个警察。第二天，因偷车大赛引发的一系列的案件被曝光，因为打死了一名警察，老胡也成了首要杀人犯。他在几个手下的帮助下，取出了体内的弹头。可看着电视上的新闻，他知道现在自己至少值三十万。那一刻，他似乎有了一个想法。随后，他扔掉手机，躲在半山腰的一个破房子内。他思考着自己偷鸡摸狗、东躲西藏的一生，一股悔恨之意涌上心头。可如今杀了警察，他已经无法回头。警察不惜出动特种部队，全程。城搜索他，甚至还发布了三十万悬赏金的通缉令。他知道自己是插翅难逃了，可现在他唯一放心不下的就是自己的妻子和女儿。那不如让妻子举报自己，拿着三十万赏金，以后带着女儿还能过得好一点。于是他就找到自己最忠心的手下帮忙，这个手下还是他的小舅子，让他找到自己的好兄弟华哥帮忙。华哥是附近湖边的游泳教练，手下培养了一大批不会游泳的陪游女。他并没有参与上次的行动，所以不容易被人注意。小舅子拜托华哥安排老胡和妻子见上一面，届时妻子再举报。自己换取那笔赏金，华哥听后勉为其难的答应了，但他也不方便出面，于是就安排手下的一个陪游女小美去找老胡的妻子。老胡的妻子一开始并不想见这个五年没回家的丈夫，但听说可能是最后一面，就同意了。两人根据指示相约在一个馄饨馆，可就在小舅子要上前接应的时候，忽然大批警察出现，小舅子也挺猛的，当时就掏枪还击，结果可想而知被当场击毙。事后华哥他们才知道，原来警察早就盯上了老胡的妻子，妻子也早就答应协助警方了。这次的警察就是他叫来的。
。此时的他得知弟弟死了后，蹲在地上痛哭着。可当他得知老胡其实是为了让他举报自己换取赏金才安排的这次见面时，本就有羊癫疯的他直接当场就发作了。可是已至此，老胡的妻子已经被盯上了，肯定是不能和老胡见面了，那就只好让小美去和老胡接头。两人在郊区的火车站外见了面，小美将发生的事情都告诉了他，还说华哥安排他代替妻子举报他。老胡自然知道小美这么做肯定是有好处的，小美也没隐瞒，说华哥答应给他两万。听到这里，老胡明白，如果按这么办，小美拿走了两万，华哥还不一定要拿走多少，三十万到妻子手里根本剩不了多少，便向小美提出了质疑。小美则说，这就要看他有多信任华哥了。老胡很为难，可忽然火车的轰鸣声响起，两人的对话我们不得而知，但最后两人还是决定进后车厅完成举报任务。可到门口时，老胡迟疑了，他忽然想到小美是陪有女，在这里举报显然不合常理，如果警察调查起来，很有可能拿不到赏金，所以他们必须把事情做得更真实。于是第二天，两人就相约在。湖上，从裴勇开始点起。这个货。这是桂纶镁牺牲最大的一部电影，也是罕见能在国内上映的大尺度影片。老胡和小美认真的完成了这场戏。有了裴勇的事实后，老胡还将沾有自己血液的钱交给了小美，这也是以假乱真的有力证据。既然有了裴勇这个事实，那第二次就也变得理所当然了。两人就决定在一家宾馆里完成举报的任务。两人约定好，让小美先上楼并趁机报警，随后老胡再上楼。可万万没想到，老胡来到房间后，小美已经不见了，等待他的却是猫氏兄弟以及马哥。原来华哥早就出卖了老胡，偷偷和马哥约定。好分摊那三十万赏金，可华哥不知道马哥又早就和猫氏兄弟勾结，三人身上都有命案，担心老胡被抓后揭发他们，所以他们就提前杀掉了只图钱的华哥，然后再杀掉老胡，将尸体交给警方换取赏金，这样就不会牵连到他们了。至此，老胡也知道自己被耍了，可他只想问明白小美到底是谁的人。马哥说他谁的人也不是，他只认钱。老胡妥协了，临死前他向马哥要了一支烟，可忽然趁这个机会撞晕了马哥，瘸腿的猫耳见状，拿着刀就刺向老胡，老胡则反手拿起一旁的鱼。凭借着长度的优势，首先刺中了猫耳，然后再一个发力。此时，在卫生间里，臭美的猫眼也发现了情况，举枪就要射击。老胡急忙上前的抵挡，慌乱中手枪不慎走火，直接打死了昏迷中的马哥。接着，老胡一拳打倒猫眼，捡起了手枪。猫眼见状，立马翻窗逃走。可老胡怎能轻易放过他？不过此时，警方已经接到报警，赶到了现场。老胡是既要追杀猫眼，还要躲避警察。好在他在一个楼梯口看到了猫眼的影子，并成功反杀了他，鲜血还流了赶来的警察一脸。接着，老胡偷偷溜进一户人家里，换了一身衣服，跳窗逃走了，随手偷了辆摩托，扬长而去。当然不是。逃命，而是去找小美。原来两人早就商量好了。火车站外被轰鸣声淹没的对话，就是他们的计划。老胡打算多分小美一些钱，让他把剩下的钱都交给自己的妻子。可要这么做，就必须先解决掉所有有威胁的人。所以，小美其实在计划中扮演了谍中谍的身份，表面上帮助马哥他们引来老胡，实际上是老胡要反杀他们。现在他们也真的成功了，那只剩下举报老胡了。两人来到一家面馆，点了两碗牛肉面。小美出去结账前，两人对视了一眼，一切都仿佛在按着计划进行。可小美出去后没。多久，吃着面的老胡便感觉到这里已经被警察包围了。可那一刻，他忽然又感觉到了迷茫，他不知道该不该信任小美。如果他拿着钱跑了怎么办？那自己不是白被抓了吗？于是便掏出枪反击，胡乱开了几枪后，从后门逃走了。可外面也早就被警察堵死，他打光了所有的子弹，还是没能逃出包围，最后直接被当场打死了。没多久，小美带着面具领取了那笔赏金，警长廖哥护送他去银行存钱。应该直接打的卡里面。他们就是为了宣传效果。到了地方后，廖哥下车买烟，可却忽然看到小美竟又提着钱带出来了。他本想跟踪，却又看到小美和老胡的妻子一起走了回来。看来小美是遵守了和老胡的约定。廖哥一路跟在两人后面走了很远，他似乎也明白了什么，可他却没有选择拆穿他们。毕竟大家都只是在努力的活着。